ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন আইপে নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন চৌধুরী দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন ইকোনমিক টাইমসের সম্পাদক শওকত মাহমুদ এবং সমকালের উপসম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত স্বাগত আপনাদের দুজনকেই আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা দিনের খবরগুলো দেখে নিই যথারীতি সেগুলো নিয়ে কথা বলবো প্রথমেই কথা বলতে চাই যে মাদক ব্যবসায়ীদের অবৈধ সম্পদ এবং বাজেয়াপ্ত এবং ব্যাংক হিসেব জব্দ করার যে অভিযানের কথা দুদক জানাচ্ছে সেটি নিয়ে একটু আপনাদের মন্তব্য জানতে চাই দুটো বিষয় অজয় দাশগুপ্ত এই তৎপরতাকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন এবং এই তৎপরতার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শতাধিক ব্যক্তির ব্যাংকের লেনদেন নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক কিন্তু তার মধ্যে কক্সবাজারের সাংসদ আব্দুর রহমান বদির নামটি মানে তার তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তই নেয়নি যেখানে সবগুলো সংস্থার কাছ থেকে যে তালিকা দুদকের কাছে এসেছে সেখানে বদির নাম আছে শীর্ষে আছে বলে জানা যাচ্ছে তারপরেও তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তই দুদক এখনো নেয়নি এমনটি কেন হচ্ছে বলে মানে আপনার মনে হয় পর্যালোচনা জানতে চাই আপনার কাছে প্রথমত হচ্ছে যে যখন দুর্নীতি দমন কমিশন সম্প্রতি বেশ কিছু তৎপরতা আছে এবং সেটা যারা দুর্নীতি অনিয়ম করে সরকারের ভেতরে আছে ব্যক্তি খাতে আছে কোম্পানি আছে ভালো এটা মাদক ব্যবসা সারা দেশে অভিযান চলছে একটা দুদক ও তার সাথে প্যারালাল একটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর র্যাব সরি কিন্তু প্রশ্নটা আসে যে আপনার মাদক আপনি একটা ইয়া বা ট্যাবলেট বিক্রি করেন আর দশ লাখ করেন অপরাধ কিন্তু আপনার একটাও যে এক দশ লাখের ব্যবসা করেন তাই যদি দুদক মনে করে থাকে যে এরা মাদক ব্যবসায়ী তাইলে প্রশ্নটা আসবে যে এরা জেলে আছে কি না এটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাদক ব্যবসায়ী যদি হয় কারণ সরকার তো আর কাউকে কোনো লাইসেন্স দিচ্ছে না মাদক ব্যবসা তাই না সে তো অবৈধ কাজই করছে আপনি দুদক তার ব্যাংকের হিসাব নিবে বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তদারকিতে রাখবে বা প্রয়োজনে জব্দ করবে ঠিক আছে কিন্তু এটা তো হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ তো হচ্ছে তাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে তাকে গ্রেফতার করতে হবে যদি আপনি চিহ্নিত করেন গ্রেপ্তার করে আদালতে নেওয়া দুদক অবশ্যই তার অপরাধ তাকে চিহ্নিত করতে পারে দুদক তো অনুসন্ধান অনুসন্ধান করতে অনুসন্ধান করে পেতেও পারে নাও তো পেতে না দুদক অনুসন্ধান করতে পারে সেটা একটা স্বাধীন সংস্থা হিসেবে আমরা ধরে নিচ্ছি সে অনুসন্ধান করে এই কাজটা করতে পারে কিন্তু দুদকের আগে তো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আমাদের নিয়মিত গোয়েন্দা বাহিনী তারই তো এই কাজটা এক নম্বর দায়িত্ব দুদকের দায়িত্ব কিন্তু মানে চিহ্নিত যারা ঠিক আছে আপনি করলেন কিন্তু যদি প্রাথমিক দায়িত্ব কি পালন করেছে বলে মনে করেন কিনা তালিকাগুলো এসছে গোয়েন্দা সংস্থা বা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাছ থেকে এসছে কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থা যদি কারো তালিকা করে থাকে এবং সত্যি যদি তার অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত দুদক মনে করে যে অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত আমি যাচ্ছি তাইলে কিন্তু তাকে অবশ্যই যেহেতু মাদক ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়টা সম্পূর্ণ অবৈধ নিষিদ্ধ একটি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তখন কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাজ হচ্ছে নজরদারির পর্যায়টা কিন্তু শেষ হয়ে গেল আপনি চিহ্নিত করেছেন যে সে মাদক ব্যবসায়ী নিশ্চিত হয়েছেন নইলে দুদক হ্যাঁ হতে পারে যে ভুলভাবে চিহ্নিত মানে নিশ্চিত না হলেও তো দুদক অনুসন্ধান করতে পারে একশোটি লোক যদি হয় বা একশোর বেশি লোক যদি হয় যাদেরকে নানা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা গোয়েন্দা সংস্থা মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেছে ঠিক আছে আপনি দশজন গ্রেপ্তার করেন যারা বেশি সন্দেহজনক আর সেই কাজটা কিন্তু আমরা এখনো দেখছি না আর কি আমরা যত অভিযান চলছে সারা দেশে বন্দুক যুদ্ধে একশো একান্ন জন আঠারো হাজার গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু যাদেরকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নজরদারির মতো যারা দুই চার হাজার বা পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা তাকে তো আপনি নজরদারিতে নিচ্ছেন না আপনি তো বড় নজর দেখেন আমাদের সংবাদপত্রে টেলিভিশনে বেতারের খবরে যেটুকু আসছে তাতে কিন্তু এখন পর্যন্ত যারা মাদক ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে বা শত কোটি টাকার ব্যবসা করছে এইরকম লোক জেলে গেছে 
এখন পর্যন্ত কিন্তু এরকম আমরা সমস্যা হচ্ছে তখন কথা আসছে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না ওই তথ্য আছে অভিযোগ আছে কিন্তু প্রমাণ নেই এরকমটা শোনা যাচ্ছে শওকত মাহমুদ আপনার মূল্যায়নটা জানতে চাই একই প্রশ্ন আর কিছুই মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যেমন দুদক তো অনুসন্ধান করছে দুদকের কাছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বা সরাসরি মন্ত্রণালয় তালিকা পাঠিয়েছে এখন দুদক তো মাদকের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কেস করবে না দুদক কেস করবে দুর্নীতির কারণে দুদকের আইনে তারা কেস করবে যদি কারো বিরুদ্ধে তার অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক অর্থ এবং সেটা আয়কর বিভাগ থেকে বা তারাও মনিটরিং করে তারাও রিপোর্ট দিবে কিন্তু দুদকের আইনের অপরাধের চাইতেও মাদকের অপরাধটা তো আরও বেশি এটা হচ্ছে মাদক বিরোধী অভিযান আমার কথা হচ্ছে যে এই যে তাদের কাছে তালিকা পাঠানো হয়েছে এই তালিকাটার মধ্যে এটার মধ্যে কিন্তু একটা হয়রানিরও একটা আশঙ্কা আছে কারণ আপ সরকারের কাছে যদি সুস্পষ্ট এরকম তথ্য থাকে যে অমুক মাদক ব্যবসা করে সেই মাদক ব্যবসায়ীকে ইমিডিয়েটলি যেটা অজয়দা বলেছেন গ্রেপ্তার করা উচিত কিন্তু আমরা দেখছি যে কারা যে মাদক ব্যবসায়ী সমাজে কিন্তু এটা আড়ালে থেকে যাচ্ছে আপনি বলছেন সুস্পষ্ট তালিকা থাকলেও তো অনুসন্ধান করা যেতেই পারে যদি দুদক করবে অনুসন্ধান করলে তো দুদকের এই সব অনুসন্ধানের কথা ঘোষণা করাটাও কিন্তু আমি মনে করি যে এটা কিন্তু যথাযথ হচ্ছে না কারণ মাদক ব্যবসায়ী হিসাবে দুদকের কাছে গোয়েন্দা সংস্থা তালিকা পাঠিয়েছে দুদক তার মতো করে ইনকোয়ারি করে কনফার্ম হবে অনুসন্ধান করে এটা অনুসন্ধান বলছে যে একশোটার বেশি অনুসন্ধান সমাপ্ত হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু দুদকের মামলা তো হবে দুর্নীতির মামলা হবে দুদক তো আর মাদকের মামলা করতে পারবে না মাদকের মামলার ব্যাপারে যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে কথাগুলো বলছে সেই কথাগুলো অনুযায়ী যদি আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে কোনো মাদক ব্যবসায়ীকে ধরতে চান দুদক আয় মানে দুর্নীতির কারণ দোহাই দিয়ে তাহলে তো সেটা একদম যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ লাগবে যে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে এটা মাদক ব্যবসার কারণে এই টাকাটা ঢুকেছে কি না সেটাও তো যাচাই করার প্রয়োজন আমার কাছে মনে হচ্ছে এই পুরো অভিযান নিয়ে মাদক ব্যবসায়ী যারা জড়িত তাদের অ্যাকাউন্টের লেনদেনগুলো তো খুব স্বাভাবিক হবে না বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তো তার অ্যাকাউন্টে টাকা আসবে যাবে এরকমটি হবে না কারণ অ্যাকাউন্টে টাকা অভিযান হিসেবে বলা যায় কিনা যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান যেমন চলছে আমরা দেখছি সেটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা আমরা করেছি এদিকে দুদক একটি অভিযান চালাচ্ছে মানে সার্বিকভাবে একটি না অভিযান চালাচ্ছে মনে হচ্ছে যে একটা সর্বাত্মক অভিযান সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু কথা হচ্ছে যে প্রথম অভিযান যেটা চালিয়েছেন সেটা কতখানি সফল হয়েছে যাদের নাম কমন আছে তারাই কিন্তু বন্দুক যুদ্ধের শিকার হচ্ছে এরকম একটা কথা বলেছে তাহলে আপনি কি থানায় থানায় কি পাঁচটা তালিকায় পাঠাচ্ছেন না একটা তালিকা পাঠাচ্ছেন যে এই কমনদের একটা লিস্ট আর আন কমনদের একটা লিস্ট এই লিস্ট গুলো কারা কথা আমার কথা এই যে যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে যাদেরকে আপনি বলছেন আঠারো হাজার গ্রেপ্তার হয়েছে তো আঠারো হাজার গ্রেপ্তার কারা হয়েছে আমি তো আমরা তো এটা দেখতে চাই এবং ক্রস ফায়ার যারা আমার একজন হোম মিনিস্ট্রি তো এই তথ্যগুলো প্রকাশ করছে না যে কাদের বির কাদের কারা ক্রস ফায়ার ক্রস ফায়ারে নিহত হয়েছেন কারাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে তাদেরকে সাথে সাথে শাস্তি এটা কিন্তু আদালতেও আনা হচ্ছে না আনা হচ্ছে কিনা এটাও আমরা জানি না এবং সাথে সাথে কারণ যদি গ্রেপ্তার করে জেলখানায় পাঠানো হয় তাহলে আর আদালতে নেয়নি হয়তো বা ওই যে সাথে ম্যাজিস্ট্রেট থাকে সেই সাজা দিয়ে দিচ্ছে এবং এই ধরনের বিচার এটা একটা সামারি ট্রায়াল এবং এই ট্রায়ালের গুণাগুণ নিয়ে মান নিয়ে কিন্তু এটা প্রশ্ন আছে সেই অভিযানে যে আজকে শতাধিক তিনশো লোকে নাম পাঠিয়েছেন এই লোকগুলো মাদক আমরা তো মাদক গ্রসীদের চিনতে চাই জানতে চাই সমাজকে ধ্বংস করছে কিন্তু আমাদের একটা চোখের আড়ালে এটা কারা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কারা সমাজের পরে বদির নামটা এসছে কিন্তু বদির বিরুদ্ধে প্রথমে বলা হচ্ছে প্রমাণ নেই কিন্তু তথ্য আছে এখন বলছে তারা সিদ্ধান্ত নেয়নি তাহলে শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী নাম রয়েছে তালিকায় কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযান হচ্ছে না যেহেতু তিনি সরকারি দলের এমপি ব্যক্তিগত ভাবে আমি খবর রাখি সারা দেশের আমার পেশাগত কারণে তাতে সাধারণ মানুষ কিন্তু এই অভিযানে খুশি এটা একটা দুই হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত মানে পরিচিত মুক্ত না হয়ে এমনকি সাধারণ মানে জেলা উপজেলা পর্যায়েও রাজনৈতিক হয়রানির কারণে এই আঠারো হাজারের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে এই এখন পর্যন্ত এই অভিযোগ যারা মূলত ক্যারিয়ার 
আছে তার আগে গ্রেফতার হচ্ছে এবং যে মাদকের কারণে গ্রেফতার হচ্ছে সে কিন্তু তার প্রকাশ করছে না তার সামাজিক মান সম্মানের ভয়ে যে আমি মাদক ব্যবসায়ী বলে আমি পরিচিতি পেতে পারি যদি কোনো রাজনৈতিক কর্মী হয়ে থাকে সে বলবে না এই কারণে তো রাজনৈতিক দল জানতে পারলে তো হবে না না গ্রেফতার হবে সে জানতে পারবে রাজনৈতিক দল তো জানতে পারলে হবে তাকে জানাবে কি যে গ্রেফতার হয়েছে তার পরিবার জানাবে আপনি যেখানে হিসাবে যারা মারা যাচ্ছে তাদের আত্মীয়রা তাদের লাশ নিতে যাচ্ছে না যে পরিচয় দিতে চায় না এখন অভিযানে সে মাদক ব্যবসায়ী বলে তাকে গ্রেপ্তার হয়েছে কথা তো সে বলবে না কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ঘটনা ঘটছে এরকম আছে আমি সেই জন্যই বলছি সরকার তালিকাটা প্রকাশ করুন দেশ মাস্ট বি এ সেল ইন দ্য হোম মিনিস্ট্রি যারা প্রতিদিন এই এরা গ্রেপ্তার হয়েছে এরা বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে এই বিষয়গুলো আসুক এই তিনশো লোকের তালিকা নাম আসুক এটা তো ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা তথ্যটা জানান এই এমন একটা অভিযান চলছে এটা রাগ রাগ ঢাক ঢাক গুড় গুড় আমরা চিনতেই পারছি না কারা মাদক ব্যবসায়ী মানে আমরা আন্দাজে আছে জমুকে মাদক ব্যবসায়ী কিন্তু কথা হচ্ছে যে সরকারের তালিকাটা কি আমরা লেট এস নো এবং ইমিগ্রেশনের কাছে দুদককে চিঠি পাঠাতে হবে কেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইমিগ্রেশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রের কাছে যেই তালিকা আছে সেই তালিকার ইমিগ্রেশনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্র বলে দেবে যে এদের বিদেশে যাওয়ার বাধা নেই বদি সাহেব ওমরায় চলে গেলেন কোনো বাধা হলো না কিন্তু ফিরে আসছে না আসছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই যে দুদককে চিঠি পাঠাতে হবে কেন What is doing home minister? Home minister is going to go to the hospital. He is going to go to the hospital. We have 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 to go to the hospital. নিজের পত্রিকাতেই দেখি যে বেশিরভাগ লোকের কিন্তু নাম ছাপা হয়ে যাচ্ছে আর কি আমাদের প্রতিনিধিরা পাঠাচ্ছে আমরাও ছাপছি তার মধ্যে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে গ্রেপ্তার মানে রাজনৈতিক পরিচয় আছে এবং মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছে এরকম স্থানীয় রাজনীতিবিদরাও সেরকমটি অভিযোগ করছে অভিযোগ করছে না বা স্থানীয় আমাদের সাংবাদিকরাও বলছে না যে মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু আমরা তো খুব আমরা তো দেখি যে একটা সড়ক দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু হলেও কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে এটা উল্লেখ করে কিংবা অন্য যে কোনো কারণে এমনকি মানে গ্রামের আওয়ামী লীগের হয়তো ওয়ার্ড কমিটির সদস্য বা সদস্যের চাস্ত ভাই খালাতো ভাই সেও কোনো অপরাধ করলে সেটা কিন্তু উল্লেখ থাকে আর কি কোনো নিউজে আর কি যে তার রাজনৈতিক পরিচয় নিজে করেন না কিন্তু তার একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় রাজনীতি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কিন্তু মাদক ব্যবসায়ীদের নিয়ে যে নিউজগুলো এখন পর্যন্ত আসছে এইটা বলা যেতে পারে যে গুরুত্বপূর্ণ বা বড় ব্যবসায়ী যারা তারা এখনো গ্রেপ্তার নেটওয়ার্কে আসছে নাই বলেই ধারণা কিংবা সীমান্ত পথে যারা বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে আসে তাদের নামও খুব একটা আমরা শুনে নেই যেটা কক্সবাজার হচ্ছে মূল কিন্তু এই অভিযান রাজনীতিক অভিযান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করা এইরকম এখন পর্যন্ত এটা কিন্তু আমার মনে হয় যে এইভাবে এইভাবে বলে দেওয়াটা আমার মনে হয় যেটা হয়তো একটা সাফাই হতে পারে কিন্তু মানুষের মধ্যে হয়রানি হচ্ছে এবং অনেক নিরীহ লোকও কিন্তু এর শিকার হচ্ছে ক্রসফায়ারের শিকার হচ্ছে একটা বিরতির শিকার একটা বিরতির পরে ফিরে আসি অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে যেটি শকত মাহমুদ বলছিলেন যে ওই অভিযানের সফলতা এখন কিন্তু বন্দুক যুদ্ধের নিহতের খবরটা ইদানিং সেভাবে আসছে না যেটা মাঝখানে খুব শতাধিক হয়ে গেল সংখ্যাটি কয়েকদিন মধ্যে 151 পর্যন্ত 151 পর্যন্ত গেল এখন এসে সেই সংখ্যাটি আর বাড়ছে না শুনছি না আমরা মানে তাতে কি মনে হয় মাদক ব্যবসা একরকম নিয়ন্ত্রণে আসলো নাকি অভিযানের ধরন বদলালো কি আসলে হলো একটু শুনবো বিরতির পরে ফিরছি দর্শক থাকুন সাথে ফিরলাম আইপি নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে যে প্রশ্নটি থেকে আমি বিরতিতে গেলাম অজয় দাশগুপ্ত সেটি আগে জানতে চাই যে মাদক বিরোধী অভিযানে বন্দুক যুদ্ধের যে ঘটনাগুলো দেখছিলাম সেই সংখ্যাটি এখন বাড়ছে না অভিযানের মানে সফলতা মনে করছেন এটিকে মানে নিয়ন্ত্রণে আসলো একরকমে নাকি আসলে কি হলো এটা হলো যে প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা তো যারা দায়িত্ব পেয়েছে প্রথম দিকে যাদের টার্গেট ছিল এই যে বলল তিন চার গোয়েন্দা রিপোর্টের একটা কমন নাম ইত্যাদি সেটা কিছুটা ঘটেছে আর কি সারা দেশ তার মধ্যে কিন্তু দেখবেন যে এটার একটা দেশে এবং বাইরে সমালোচনা আছে এবং দেন যে বিশিষ্ট নাগরিক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সুল তারপরে এরাও কিন্তু এক ধরনের বিভিন্ন লোকেরা সহ কয়েকজন কিন্তু 
বিবৃতি দিয়েছেন যারা সাধারণভাবে সরকার সমর্থক হিসেবে পরিচিত এটা হলো একটা কারণ বুদ্ধিজীবীরা আরেকটা কারণ আঠারো মানে এই আঠারো হাজার তাদের তো এক ধরনের সমন্বিত অভিযান আপনি যেটা বললেন সেটা কিন্তু আছে অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা প্রথম অনেকগুলো অভিযান আমরা দেখেছি যে পাঁচ সাত দশ দিনে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে এটা শেষ হয়ে যায় এই অভিযানটা কিন্তু দু মাসের কাছাকাছি হয়ে গেছে এটা কন্টিনিউ করছে এবং গভর্নমেন্টের এই হচ্ছে যে আরও চালাবে আর কি এখন সেকেন্ড স্টেপটা দুদক যেটা করছে এটা কিন্তু এক ধরনের সঠিক পদক্ষেপ যে এক ধরনের মানে সমাজে যদি মাদককে ব্যবসা এবং গ্রহিতা বা সেবক যাই বলেন তাদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি সেই কাজটা করেছে সেকেন্ড স্টেপটা দুদকের মাঠে নামা ঠিকই আছে কিন্তু এই স্টেপটা আমি খুশি হব যদি এই আমি নিশ্চিত হতে চাই যে এই আঠারো হাজারের মধ্যে ওই একশো জন অবশ্যই আছে এবং তার একশো জন সন্দেহের উদ্রে না হোক পঞ্চাশ জনকে নিশ্চিতভাবেই বা চল্লিশ জনকে বা ষাট জনকে সন্দেহের উর্ধ্বে পাওয়া যাবে যারা নিশ্চিতই মাদক ব্যবসায়ী ওই জায়গায় সংখ্যাটা থাকবে না এরকম একটা বিষয় শওকত মাহমুদ আপনার কি মনে হয় মানে অভিযানটা এখন কোন পর্যায়ে আসলে অভিযানটা মানে যে ক্রসফায়ারের ঘটনাটি নিয়ে যেভাবে সারা দেশে সমালোচনা হয়েছে অভিযানকে সমর্থন করে কিন্তু কোনোভাবেই হত্যাকে সমর্থন করে না তাহলে দেশে আর প্রচলিত আইনের শাসনের প্রয়োজন নেই বা বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কিন্তু এটা নিয়ে খুব তুমুল সমালোচনা হয়েছে যেমন জাতিসংঘের মানবাধিক কাউন্সিল মিটিংয়ে মানবাধিকারের যে সমন্বয়কারী তিনি বলেছেন বাংলাদেশ এই ক্রসফায়ার বা গুম এসব বিষয়ে তারা কোনো তদন্ত করতে চাচ্ছে না এবং বাংলাদেশ কিন্তু গুম বিষয়ক বা গুম বিষয়ক একটা আন্তর্জাতিক কনভেনশনও সই করতে রাজি হয়নি এবং জাতিসংঘের মহাসচিব এই মাসের শেষে আসছেন সো এটা একটা গভর্নমেন্টের উপর একটা রিপার্কেশন আছে সেকেন্ডলি কক্সবাজারের কমিশনারকে যেভাবে মারা হত্যা করা হয়েছে এই হত্যার পর আমরা সরকারের পক্ষ থেকে শুনলাম যে একটা তদন্ত করা হবে কিন্তু এই তদন্তের কি ফলাফল আমরা কিন্তু আমরা জানি না এর অর্থ আমরা ধরে নিতে পারি তদন্ত করতে গিয়ে হয়তো দেখা গেছে যে আসলেই তাকে মানে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং এই হত্যার উপর দায় আপনার ডেফিনেটলি এটা সরকারের উপর আসে সেই কারণে হয়তো তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে মানে কারণটি কি সেটি হয়তো জানি না কিন্তু মানে আমাদের দেশে অনেক তদন্তই শুরু হয় যার আসলে এরকম একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী একটা ঘটনা যেখানে যার অডিও মানে কথাবার্তার ইয়েগুলো সমস্ত জাতি জেনেছে সেখানে তো সরকারের এই তদন্তের কথা ঘোষণা দেওয়ার পর তদন্তের ফলাফলটা জানানো উচিত ছিল আমার কথা হচ্ছে যে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু সরকারের উপর চাপ পড়েছে আর এই তো সেই কারণে আপনারা মনে করতে পারেন যে এত ক্রসফায়ার এখন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক চাপ আর দেশের ভিতরেও এবং আমি একটু নিয়ন্ত্রণে আসছে আপনার মনে হয় সেটা না ব্যবসা হয়তো সাময়িকভাবে ব্যবসার মধ্যে যারা ব্যবসা করতেন তারা গা ঢাকা দিয়েছেন বা সাময়িক এটা একটা সাময়িক কারণ কারণ সারা বছর মাদক বিরোধী অভিযান চলার কথা না এবং প্রশ্ন হচ্ছে যে গত কয়েকটি বছর ধরে যে এই যে মাদকের ব্যবসার স্ফীতি ঘটলো এটা কি কারণে ঘটলো এটা তো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনেই ঘটেছে তখন কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্র ছিল না অবশ্যই ছিল আজকে প্রয়োজন প্রয়োজন মনে করছেন যে তারা এটা করা উচিত এবং আমি আওয়ামী লীগের অনেকে কিন্তু এটা সমালোচনা করছেন যেমন আমি গত পশু ঈদের পর দিন আমার অভিযানের কর্মপন্থা নিয়ে সমালোচনা আমার আমি আমি কথাটা বলছি যে একটা ঈদের পরের দিনে একটা অনুষ্ঠান ছিল যেখানে আমার এলাকার এমপি আব্দুল মতিন খসরু সাহেবের ছিল আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মেম্বার তিনি সেখানে বক্তব্যে বলেছেন যে আমি আমার থানার বস্তিকে নির্দেশ দিচ্ছি যে কাউকে ক্রসফায়ার করবেন না কারণ ক্রসফায়ার কিন্তু সমাধান নয় যাকে আপনারা ধরবেন তাকে দরকার হলে হাটিয়ে বাজারে ঘুরিয়ে তারে আপনার পরিচিত করিয়ে দেন এবং তার ওই সাথে কথাটাই তো মানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করছেন না তিনি বলছেন না এটাকে কোন বন্দুক যুদ্ধ কথাও যদি আপনি বলেন বন্দুক যুদ্ধের কথাও যদি বলেন সেই বন্দুক যুদ্ধ যদি হয়ে থাকে আজকে যারা পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে পুলিশ কিভাবে আহত হয়েছে গুলিবিদ্ধ হয়েছে কিনা তো কত মারা যায় সেই প্রশ্ন আমার কাছে মনে হয় যে এটা বন্দুক যুদ্ধের দোহাইটার বাজারে টিকছে না এটা মূলত সমালোচনার কারণই তারা আগে উনিশশো চুয়াত্তর সালে 
সিরাজ শিকদারকে ক্রস ফায়ার মেরে ফেলা হয়েছে তা আওয়ামী লীগ আমলি ক্রস ফায়ার শুরু হয়েছে মানে ব্যাপক ভাবে ক্রস ফায়ার আতঙ্কটা শোনা গেল হচ্ছে মানে সম্প্রতি সময় সেই বিএনপি জামাতের সময় এবং অনেক তখন এই এই সংখ্যাটি অনেক বাড়ছিল এরকমই একটা অবস্থা সৃষ্টি ছিল এবারে সেই মাত্রাটি ছাড়িয়ে গেছে বলে গণমাধ্যমে আসছে আরেকটি প্রসঙ্গে একটু জানতে চাই যে আজকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপি নির্বাচনে আসবে কিনা অংশগ্রহণ করবে কিনা সেটা তাদের বিষয় কোন গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দলকে নির্বাচনে দেখে দেখে নিয়ে আসা হয় না অন্যদিকে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মাহমুদ আহমদ বলেন যে বিএনপি না আসলে অংশগ্রহণমূলক হবে না এটি একটি পুরনো আলোচনা আজকে নতুন করে তারা বলছেন কিন্তু এটা পুরনো কথা কিন্তু এখনো পর্যন্ত এরকম বিষয় কি আসলে আছে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কিনা এটি নিয়ে সংশয় বা অনিশ্চয়তা শকত মাহমুদ ওবাদুল কাদের এর বক্তব্য তো পুরনো বক্তব্য এর আগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নিজেই বলেছেন যে কে নির্বাচনে আসলো না আসলো এটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই কিন্তু বিএনপি বলছে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে গেলে অবশ্যই বিএনপি বাদ দিয়ে নির্বাচন করা যাবে না আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে বলা হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন করা প্রয়োজন এবং এটা বেশ জোরে সরি বলা হচ্ছে দেখুন যে সরকার দায়িত্ব থাকে এই সরকার বলছে আমার অধীনে নির্বাচন হবে পয়েন্ট সেটাই যে আপনার অধীনে নির্বাচন হলে আমরা অংশ নেব না তাহলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলো না যে সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে সেই সরকারের একটা দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনটি স্বচ্ছ নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক হয় আপনারা ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করতে চান আবার বলবেন যে কে কে এলো কে এলো না সেটা আমার দায়িত্ব না ইভেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারও যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও কিন্তু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে বলতে হয় যে আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন নির্বাচন কমিশন যে সংলাপ করেছে সেই সংলাপের মধ্যে অধিকাংশ দল বলেছে যে আমরা একটি নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপনা অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাই অর্থাৎ আওয়ামী লীগ যদি বলে যে আমরা নির্বাচন করব কে এলো না এলো তারা একতরফা নির্বাচনের দিকে এগোতে চায় সেটাই বিএনপি বলেছে যে এই নির্বাচনটি কেউ যদি মনে করে যে একতরফা নির্বাচন করে ফেলবে কে এলো না এলো না সেটা নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই আমার মনে হয় যে এই কথাটি সঠিক নয় এবং এটা অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে গোটা দুনিয়া চায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চয়ই অজয় দাসগুপ্ত কে এলো না এলো মানে এই এই আশা না আশায় সংসারটা কি রয়ে যাচ্ছে মানে একটা কিছুদিন আগ পর্যন্ত জানছিলাম যে বিএনপি এবার অবশ্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আগের বারের মতো ছাড় দেয়া হবে না বিএনপি পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছিল কথাগুলো প্রায় ঘুরে যায় আর কি কেন এরকমটা আসলে কি বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে সংশয় দেখেন কি না বিএনপি নির্বাচনে আসুক আওয়ামী লীগ যেটা বলছে যে তাতে আমার কিছু আসে যায় না আসে যায় বলেই কিন্তু এই কথাটা বলছে রাজনৈতিক মিডিয়া যুদ্ধ আর কি এটা তো ঠিক মাঠের বাস্তবতা তো তা না মাঠের বাস্তবতা হচ্ছে যে বিএনপি এক সময় ধরেন পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে আওয়ামী লীগের তো শত শত নেতা জেলে ছিল সেভেন্টি এইটে জিয়াউ রহমান মার্শাল্লাহ থাকা মিটিং মিছিল নিষিদ্ধ করেই রাষ্ট্রপতি ভোট দিলেন এবং নির্বাচিত হয়ে গেলেন সেভেন্টি নাইনের ফেব্রুয়ারিতে পার্লামেন্ট ইলেকশন হলো মালিক উকিল তখন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মানে আওয়ামী লীগ কতগুলো শর্ত দিল এবং একটা সময় কিন্তু জিয়া সেটা মেনে নিল যে মানে কিছু নির্বাচনের তারিখ নিয়ে আরও কিছু মনোনয়ন দাখিল নানান রকমের শর্ত দিল এবং মালিক উকিলের কথাটা এখনো মনে আছে আমার যে নাথিং উইল গো আনচ্যালেঞ্জড জিজ্ঞেস করলো যে আপনারা কি নির্বাচনে অংশ নেবেন উনি হ্যাঁ না বললেন না কিন্তু বললেন নাথিং উইল গো আনচ্যালেঞ্জড তো রাজনৈতিকভাবে এই কথাগুলো চলবে কিন্তু বিএনপি দু হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন বর্জন করেছে সেটা এখন তো বিএনপি সবাই বলছে যে এটা ভালো হয়নি আমাদের জন্য এই জায়গাতে আমি বলছি আপনারা যে এভাবে আলতোভাবে বলে দেন সবাই কে বলছে আমি তো বলছি যে নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ না করাটা বিএনপির সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল বিএনপি কেউ বলছে না কিন্তু এটা আমি বিএনপি পলিসির মতো আগের বারের মতো ছাড় দেয়া হবে না এটিও তো বলছে মানে আগের বারে ছাড় দেয়া হয়েছিল না না এটা তো হচ্ছে রাজনৈতিক একটা বোকাবুলারি আপনার রাজনৈতিক মধ্যে কতগুলো কথা আছে যে আমরা ওয়াক ওভার দিব না এই করব না এই কথাগুলো বলা হচ্ছে তার মানে গতবার যে নির্বাচন আরেকটি বিষয় যেটি হচ্ছে বৃহস্পতিবার কিন্তু বিএনপি বিক্ষোভ ডেকেছে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা এবং মুক্তির দাবিতে 
আর মওদুদ আহমদ বলেছিলেন যে ঈদের পরে আন্দোলনের কথা পরবর্তীতে যদিও তিনি তারপরে আবার বলেছেন যে উপযুক্ত সময় আন্দোলন তবে সেটি ভদ্রলোকের নরম আন্দোলন ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি হবে না এমনটি বলেছিলেন মানে এই যে বিক্ষোভ শুরু হচ্ছে এটিকে আসলে সেরকম ভদ্রলোকের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি হবে না এখান থেকে শুরু হচ্ছে এরকম কিছু হতে যাচ্ছে মনে হয় সেই ক্ষমতা যদি বিএনপি থাকত রাজপথের আন্দোলন সেটা প্রথমত তারা খালেদ জিয়া আগরে মানে জেল দণ্ড হওয়া এবং কারাগারে যাওয়ার পর থেকে কিন্তু বলছে যে আমরা এইবারে কোনো হরতাল বিক্ষোভ সমাবেশ সহিংসতার পথে যাব না এটা প্রথম দিন থেকে যাবার আগে বলে গেছিলেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু গত সাড়ে চার মাস তো প্রায় হচ্ছে এই সাড়ে চার মাসে এমন কোনো আন্দোলন যদি বলেন আমার মনে আছে যে দু হাজার সাতে যখন তারেক রহমান অ্যারেস্ট হলেন তখন আওয়ামী লীগের একজন নেতা আওয়ামী লীগেরও অনেক অ্যারেস্ট হয়েছেন শেখ হাসিনা অ্যারেস্ট হয়েছেন বেগম খালেদি যে অ্যারেস্ট হয়েছেন তখন আওয়ামী লীগের এক নেতা আমাকে বলছিলেন খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যে রাজনৈতিকভাবে যে তারেক রহমানকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে গ্রেপ্তার করতে পারত না কারণ এত মানে বিক্ষোভ হতো সেটা সামাল দেওয়া সম্ভব হতো না হয়তো কিন্তু দেখেন মানে বিএনপি কিন্তু বারো বছর ক্ষমতার বাইরে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে টিকে আছে বড় শক্তি হিসাবে টিকে আছে কিন্তু এই মধুদ সাহেব যেটা বলছেন যে এমন মানে ভদ্রলোকের আন্দোলন হবে না এটা সেই রকম ভাবে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ যে হার্ডলাইনে আছে বা যে কোনো আন্দোলন দমন করার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রশাসনিক ক্ষমতা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষমতা তিনটা মিলতে হয়তো সেই তিনটে প্রয়োগ করে এখন পর্যন্ত সব কিছু তাদের মতো করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে শওকত মাহমুদ আপনার কি মনে হয় আসলে দেখুন আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে এটা বিকল্প হিসাবে আইনি প্রতিকার যেটা বেগম খালেদা জিয়ার পাওয়ার কথা নর্মালি ইতিহাস ঘাটলে দেখবেন যে পাঁচ বছরের সাজার ক্ষেত্রে আপিল করেছে জামিন পেয়েছে কিন্তু তার জামিন নিয়ে যে আদালতে যা কিছু চলছে এবং এটা দীর্ঘ সূত্রতা অবলম্বন করা হচ্ছে যে ঈদের পরে শুনব হিয়ারিং এখন না এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে যে আদৌ তিনি জামিন পাবেন কি না যদি খালেদা জিয়ার যদি জামিনের ক্ষেত্রে মানে একটা আইনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ আছে সেই পর্যন্ত বিএনপি দেখবে বিএনপি বলেছে যে তারা আইনের মাধ্যমে মানে আদালতের মাধ্যমেই এটার একটা প্রতিকার চান কারণ এটা দৃষ্টান্ত রয়েছে যে পাঁচ বছরের সাজার কম সাজার ক্ষেত্রে এটা সবসময় জামিন পাওয়া যায় তারপরে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন মামলা অ্যারেস্ট দেখাচ্ছে নতুন নতুন মামলা নিয়ে আসছে মানহানির মামলা নিয়ে আসছে মানহানির মামলা সবসময় অ্যাভেলেবল এগুলো তো জামিন দিচ্ছে না এই বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু যতদিন এই বিষয়গুলো আপনার চলবে ততদিন কিন্তু এটা আন্দোলনের বিষয়টা কিন্তু আছে আন্দোলন চলছে কিন্তু সেই আন্দোলন বলতে আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির জন্য যে আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলন এখনো হয়নি এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা নেত্রীর মুক্তির জন্য আন্দোলন কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে একটা বিরতিতে একটা বিরতিতে যাই বিরতির পরে এবং এই আন্দোলন হওয়াটাই স্বাভাবিক এটা বিরতির পরে যদি এই খবরটি পাই সেটা নিয়ে আরেকটু কথা বলার সুযোগ হবে দর্শক বিরতির পর ফিরছি সংবাদ সম্প্রচার ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে দেখে নিয়ে অনলাইনে কি কি খবর আছে শুরুতেই প্রথম আলো বিশ্বকাপের খবর রোমাঞ্চ ছড়ানো বিশ্বকাপে এবার জাপানের শিকার কলম্বিয়া দুই এক গোলে জাপান কলম্বিয়াকে হারিয়েছে এক এগারো কুশিলপেরা ষড়যন্ত্র শুরু করছে ওবায়দুল কাদের বক্তব্য আমরণ অনশনে যাচ্ছে শিক্ষকেরা এমপি ও ভুক্তির দাবিতে পরের পত্রিকায় চলে যাই প্রথম আলোর পরেই বিডি নিউজ দেখতে পাচ্ছি বিশ্বকাপের খবরটি তো আছেই মোশারফের গাড়ি বহরে বাসের ধাক্কা নিহত এক ছাত্র দলের একজন নিহত হয়েছে বলে আমরা খবর দেখেছিলাম পরের পত্রিকায় চলে যাই বিডি নিউজের পরে যেটি দেখছি যুগান্তর বিএনপি কে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার অনুরোধ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের খবর দেখছি ওবায়দুল কাদের বলছিলেন কাদের বক্তব্যের সঙ্গে এটা কন্ট্রাডিক্ট করে ওবায়দুল কাদের তো আমরা এটা নিয়ে মাথা ঘামাই না উনি বলছেন যে নির্বাচন প্রস্তুতি নেওয়ার অনুরোধ অজয় দাশগুপ্ত যেটি বলছেন মাথা ঘামান বলে এই বক্তব্য এই সেটি মনে হচ্ছে কিনা আর এই খবরের মধ্যেই দেখছিলাম যে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়েও কিন্তু বক্তব্য আছে যে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করা হয়েছে এই খবরটি যদি খোলেন আমি বলবো তাহলে দেখতে পাবো সেটি এই এই বিষয়ে কি বলবেন আসলে অজয় দাশগুপ্ত এবং শকর মাহমুদ একদম ছোট করে যদি বলেন সর্বোচ্চ চিকিৎসা গ্রহণের জেলখানার ভিতরে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা সম্ভব না আমার কথা হচ্ছে যে এই হাসপাতালের চয়েস নিয়ে কেন সরকার এটা 
মাদক ব্যবসায় দণ্ডিত আশি বছরের তিনি বারে হাসপাতালে শুয়ে থাকেন কিভাবে এটা তো এই সরকারের আমলই ঘটেছে মানে একদিকে ধরেন বিএনপি তার জেল হয়ে গেছে হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই সরকার আপার হ্যান্ড আছে বলেই তো কারাদণ্ড হয়েছে অতীতে এরকম বহু মামলা মাসের পর মাস সাজিরা হয়েছে শেষ হয়ে গেছে এখানে তো সরকার একটা আপার হ্যান্ডে আছে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এবং এই কোথায় যাবে না যে সেটা নিয়ে একইভাবে একই কিন্তু একটা জিনিস বিএনপি নেতাদের বুঝতে হবে যে তার পরিবার থেকে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না কথা বলছে কিন্তু সবই রাজনৈতিক পরিবার থেকে একটি আবেদন করা হয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পরে পরিবার থেকে আর কিছু ধন্যবাদ এটি নিয়ে আলোচনা নিশ্চয়ই আরো চলবে সামনের দিনগুলোতে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই দর্শক শেষ করছি আজকের সংবাদ সম্প্রসারণ ভালো থাকবে